Z księgi wyjścia. Pewien człowiek z rodu Lewiego pojął za żonę kobietę również z rodu Lewiego. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a że wydał jej się prześliczny, trzymała go w ukryciu przez trzy miesiące. Nie mogła jednak dłużej go ukrywać. Wzięła więc koszyk z papirusowej trzciny, nasączyła go żywicą i smołą, włożyła do niego dziecko i umieściła w sitowiu nad brzegiem Nilu. Siostra chłopca, ciekawa dalszych jego losów, obserwowała wszystko z daleka. W tym czasie córka Faraona przybyła nad Nil, aby się wykąpać, a jej służące przechodziły nad brzegiem rzeki. Nagle zobaczyła koszyk wśród sitowia, kazała więc służącej, aby go przyniosła, uchyliła wieko i zobaczyła chłopczyka. Wzruszyła się, bo był zapłakany i rzekła, pewnie jest to hebrajskie dziecko. Wówczas jego siostra powiedziała do córki Faraona, jeśli chcesz, przyprowadzę niańkę spośród kobiet hebrajskich, aby wykarmiła je dla ciebie. Zrób tak, odparła córka Faraona. Dziewczyna pobiegła i zawołała matkę chłopczyka. Córka Faraona rzekła do niej, zaopiekuj się tym dzieckiem i wykarm je dla mnie. Zapłacę ci za to. Kobieta wzięła niemowlę i karmiła je. Gdy chłopiec podrósł, przyprowadziła go do córki Faraona, a ona uznała go za swojego syna. Dała mu na imię Mojżesz. Rzekła bowiem, wyciągnęłam go z wody. Z Ewangelii Świętego Mateusza Jezus zaczął czynić wyrzuty miastom, w których dokonał najwięcej cudów za to, że się nie nawróciły. Biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsajdo. Gdyby w Tyrze i Sydonii działy się te cuda, które u was się dokonały, już dawno by pokutowały w worze pokutnym i popiele i nawróciłyby się. Dlatego mówię wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wywyższone, aż do piekła stąpisz? Bo gdyby w Sodomie dokonały się te cuda, które u ciebie miały miejsce, ocalałyby aż po dziś dzień. Dlatego mówię wam, że ziemi Sodomy lżej będzie w dniu sądu niż tobie. Mamy taki zwyczaj, że na wieczornej mszy świętej zawsze dzielimy się słowem, które Pan Bóg nam daje przez Kościół. I dzisiaj jest taka kolekcja wyjątkowa, pełna kontrastu. Dwa czytania, które ze sobą jakoś nawet trochę się powiedzmy sprzeczają, może kłócą, ponieważ w Ewangelii jest mowa o tym, o wielkich miastach, miastach bardzo słynnych, w których też dokonywały się jakieś liczne cuda, w wyjątkowych miastach, a mimo to te miasta stały się ruiną i Jezus zapowiada tą ruinę tych wielkich miast. Z drugiej zaś strony jakiś nikomu nieznany człowiek, również nieznanych rodziców, jakieś dziecko, które jest wyrzucone przez matkę właściwie do kosza, do rzeki, staje się wielkim wodzem. Wielkość, która staje się ruiną i ruina, która staje się wielkością. I popatrzcie, chyba w tamtym roku było kilka takich informacji w wiadomościach podawanych o znajdowanych dzieciach w śmietniku, wyrzuconych dzieciach. To akurat jest taka historia, która się udała i która została sfotografowana przez Ducha Świętego i przechowana w Piśmie Świętym i mamy ją dzisiaj tutaj po prawie czterech tysiącach, no trzech tysiącach latach czytamy ją, ponad trzech tysiącach lat. Historia o człowieku, który był wyjęty z wody, z kosza, z jakiejś skrzynki. Coś zupełnie bez znaczenia. Takie życie bez wartości. Chłopak wyrzucony. I Bóg z tego człowieka zrobił wielkiego Mojżesza, wielkiego wodza. Ktoś zupełnie niepotrzebny, odrzucony, bezwartościowy. Ktoś, kto sam siebie nie cenił, a Bóg tak bardzo dowartościował to istnienie. To jest bardzo pocieszające. Zawsze, kiedy pochylam się nad tą historią, kiedy ona do mnie dociera przez liturgię Słowa Bożego, czuję wielki przypływ nadziei co do mojego życia i co do życia wielu innych ludzi, którzy być może w swoim życiu kiedyś chociażby przez chwilę odczuli się jak śmieć, jak ktoś zupełnie niepotrzebny na świecie. Bo popatrzcie, jak ta historia w ogóle brzmi. To jest historia natchniona, święta. No i gdyby ktoś powiedział, no skoro święta historia natchniona, to powinno to brzmieć mniej więcej w ten sposób. Pewien człowiek, który był bardzo wykształcony i bogaty, miał również piękną, wspaniałą żonę i urodziło mu się dziecko, które od razu wyglądało jak książę, było otoczone w kołysce ze szmaragdami, 
od razu jakieś dobre duchy się objawiły przy nim. Zawsze mu się świetnie powodziło, jeździł na polowania, łowił ryby, był bardzo mądry, skończył 15 uniwersytetów, ubierał się w atłasy, no i tak dalej, i tak dalej. Tak mogłaby zabrzmieć historia wyjątkowa. A tymczasem u Pana Boga historie wyjątkowe są inne. Historia wyjątkowa to jest właśnie taka, że jakaś kobieta, która nieznana jest nawet z imienia, poczęła i urodziła syna, ale temu Dziecku grozi śmierć, ponieważ Faraon wydał dekret, że każdy chłopak, który się urodzi w Egipcie, ma być zabity. Owszem, widziała, że jest piękny. W języku hebrajskim to słowo widziała, że jest piękny brzmi kitow. I to znaczy mniej więcej tyle samo, co widziała, że jest dobry. Takie samo sformułowanie Biblia używa nas przy stworzeniu świata, kiedy Bóg stwarza kolejne dni i po każdym ze stworzonych dni mówi to jest dobre. I tam też brzmi to po hebrajsku kitow. Kiedy ona zobaczyła, że ten chłopiec się urodził, popatrzyła na niego tak jak na jeden z dni z twórczych. Popatrzyła na swoje dziecko tak jak Pan Bóg popatrzył na to, co stworzył. To jest bardzo piękne. Zobaczyła w tym niepotrzebnym dziecku, któremu grozi śmierć i którego za chwilę włoży do kosza, tak jak na cud świata. Ukrywała go przez trzy miesiące i bo tylko się tyle dało, później już groziła jej śmierć. Nie mogąc go ukrywać dalej, Wzięła skrzynkę, taki koszyk papirusowy z takiej plecionki. Powlekła ją żywicą i smołą. I tu w tym momencie już zaczyna się coś więcej niż tylko historia dramatyczna, która zamieniła się później w wielką epopeję. To jest również misterium. Dlaczego? Bo ta skrzynka, taka powleczona żywicą i smołą, ukrywającą dzieciątko, to jest Biblia. To jest Pismo Święte, które ukrywa tajemnice każdego z nas. Ta żywica i smoła To są jakby dwie historie dwóch drzew. Drzewa rajskiego, które zostało zranione grzechem, to jest żywica. I drzewa Chrystusa, które zostało przepalone miłością Bożą, to jest ta smoła miłosierdzia. I w tej skrzynce jest ukryta historia każdego z nas. Każdego, kto poczuł w życiu odrzucenie, kto czuje się w życiu bezwartościowy, kto mówi sobie w sercu, ja się chyba do niczego nie nadaję, po co się urodziłem, moje życie jest niepotrzebne, jestem chyba niepotrzebny na tym świecie. Ta historia jest bardzo pocieszająca, szczególnie dla takich osób. Ona pokazuje, że każde istnienie jest chciane przez Boga i że każde istnienie jest wyjątkowe w oczach Bożych. Kiedy matka włożyła to dziecko do tej skrzynki, puściła z nurtem rzeki, Nilu. W każdej chwili jakiś krokodyl mógł człapnąć swoimi wielkimi, potężnymi zębiskami I po prostu z tego dziecka mogłaby zostać miazga. Ale tak nie było. Jakiś dobry duch, anioł, opiekował się tym dzieckiem, chociaż ono było zdane na łaskę losu Bożego. I to dziecko zostało złożone nawet nie w jakimś miejscu niekonkretnym, tylko jest napisane, że umieściła je w sitowiu, na brzegu rzeki. Wiecie, jak wygląda sitowie, takie szuwary. I tam to dziecko w w tej skrzyni leżało i zapewne płakało. Siostra zaś stała z dala, aby widzieć, co się z nim stanie. Zobaczcie, ani matka, ani siostra. Ojca też tutaj nie ma. Nikt nie może pomóc temu dziecku. Każdy stoi z daleka. Tu wiele osób takich, które czuło się bardzo odległych od swojej rodziny, odsuniętych, może się odnaleźć. Nikt nie mógł pomóc temu chłopcu, temu Mojżeszowi. Ale Bóg mu pomógł. I rzecz ciekawa, zwróciłem na to uwagę, że został on umieszczony w sitowiu. Kiedy po wielu, wielu latach Mojżesz jako dorosły mąż, dorosły człowiek, dojrzały, poprzez swoje doświadczenia i zranienia również, wyprowadzał Izrael z Egiptu, to drogą, którą wyprowadził, była droga przez dno i ona biegła przez Morze Sitowia. Jam Suf, po hebrajsku to jest Morze Sitowia, to jest to, co my dzisiaj mówimy Morze Czerwone. Zauważcie, że on przeprowadził ludzi przez to samo dno, do którego był wrzucony. I czasem w życiu naszym też zdarzają się różne denne chwile. Chwile, w których lecimy na łeb na szyję prosto gdzieś tam w otchłań. I zastanawiamy się po co, jaki sens jest tego, że zostaliśmy gdzieś tam wyrzuceni, zrzuceni, odrzuceni, że nasze życie jest takie denne, że gdzieś tam aż toniemy w przepaściach. Może właśnie po to, żeby później te 603 tysiące wyprowadzić tą samą drogą bo akurat tyle ludzi wyprowadził Mojżesz. I tylko w tym możesz pomóc innemu człowiekowi, w czym sam doznałeś pomocy od Boga. I tylko tą drogą przeprowadzisz innych do Boga, którą Bóg ciebie przeprowadził. 
I twoje dno życiowe być może po to ci się zdarzyło, żebyś innych z dna wyrwał. Trzeba się tylko na tym nie zatrzymać. Mojżeszowi się akurat bardzo udało, bo Bóg wysłał córkę Faraona. Zeszła ku rzece, chciała się wykąpać. Służące jej przechadzały się nad brzegiem rzeki no i nagle spostrzegła tą skrzynkę pośród sitowie. Pierwszą osobą, która zainteresowała się Mojżeszem, nie był wcale anioł, czy yy, nawet ktoś bardzo dobry, tylko córka Faraona. Córka największego wroga Mojżesza. To bardzo dziwne, że Bóg tak interesuje się naszym losem, że nawet nasi wrogowie potrafią nam pomóc, kiedy Pan Bóg chce. Tak bardzo nas kocha, że nawet to, co jest naszą najwię- naszym największym zagrożeniem, nam powa- pozwala wydobyć się z dna. Ta posłała służącą, żeby ją przyniosła. I tu taka dziwna e, huśtawka życiowa, taka egzystencjalne wahadło, że tak powiem. Bo dopiero co był w rękach matki, dopiero co przed chwilą siostra na niego patrzyła, już jest w rękach córki Faraona, za chwilę ta oddaje służącej, woła siostrę, siostra mówi, ja ci przyprowadzę właściwą karmicielkę, przyprowadza matkę i tak Mojżesz z rąk do rąk przechodzi. Właściwie nawet nie wie do kogo powiedzieć mamo. Takie historie też zdarzają się współcześnie. Jest takich wiele dzieci, których że nie wiedzą, nie wiedzą, do kogo powiedzieć mamo. Córka Faraona powiedziała, weź to dziecko i wykarmię dla mnie, a dam ja tobie za to zapłatę. Chłopak rósł. Nie miał naprawdę prawdziwego imienia, takiego imienia z prawdziwego zdarzenia. Ta etymologia etiologiczna, która tu się pojawia, bo jest powiedziane, że dała mu na imię Mojżesz, mówiąc, bo wydobyłam go z wody, no jest taka... Yy, Trochę trafiona, ponieważ w języku hebrajskim meszach znaczy tyle, co wydobyty z wody. Ale prawdę mówiąc, on ma imię egipskie. Ma taką końcówkę nawet imienia, on nawet nie ma imienia, bo ma na imię Mezes. Na pewno znacie z historii takie imiona jak Ramzes, Tutmozes. Zawsze występuje w tym imieniu ta końcówka Mzes. Ona się nazywa patronim. Patronim to jest takie, taka część imienia, która skierowuje na jakiegoś Boga. Ona wskazuje na to, że nosiciel tego imienia ma za Boga jakiegoś patrona. I w tym wypadku Mzes znaczy należący do... I tak na przykład Faraon Ramzes należał do Boga Ra, czyli Boga Słońca. Tutmozes należał do Boga Totha, czyli Boga Mądrości. A ten miał na imię Mzes, czyli należał do... do nikogo. Było takie dziecko, które nie potrafiło się określić, ani zidentyfikować uczuciowo, ani z kimś się zidentyfikować, ani ojca, ani matki, nie wiadomo kto jest, kto się nim zajmuje. Taki niepotrzebny odrzutek społeczeństwa. I ten niepotrzebny odrzutek społeczeństwa nagle wyrósł na wielkiego wodza, na jednego z największego, z największych ludzi Starego Testamentu. Wręcz prefigurację Chrystusa, który też był z ojca bez matki i z matki bez ojca. Bo z ojca niebieskiego, ale przecież Pan Bóg nie miał żony. I, i również z, z matki ziemskiej, a przecież ona nie miała męża. I też taki dziwny zbieg okoliczności, że Chrystus nawet w takich rzeczach chciał być podobny do nas. Kiedy już Mojżesz dorósł, poszedł odwiedzić swoich rodaków i tu zda, zdarzyła się ta najważniejsza chwila w jego życiu rozstrzygająca, bo zobaczył, że jakiś Egipcjanin leje kijem hebrajczyka. I nagle widząc tą scenę, on zobaczył, że wewnątrz nim, tam w środku, też jest taka walka, że w nim są dwie koncepcje człowieka. Albo być takim Egipcjaninem, człowiekiem sukcesu, człowiekiem dobrze ustawionym w społeczeństwie, w cudzysłowie synem Faraona i człowiekiem, który zrobił karierę, jest na szczycie społeczeństwa, dobrze mu się wiedzie, może oglądać z założonymi rońkami, jak ktoś inny gdzieś tam pracuje, nie musi dbać o pieniądze. Albo być kimś bardziej sobą, być hebrajczykiem. Stracić pałac, stracić fundusze, stracić być może piękne ubranie, zostać znowu wyrzutkiem. I on w tym momencie naprawdę przeżył wielką chwilę w swoim życiu, bo podszedł i wiedział o tym, że jeśli zabije Egipcjanina, to on sam zostanie już na wieki hebrajczykiem. Jeśli zaś pozwoli, żeby Egipcjanin zabił hebrajczyka, to on sam na wieki zostanie Egipcjaninem. Tu się rozstrzygała jego tożsamość. I w naszym życiu też czasem się rozstrzyga tożsamość, kiedy pozornie na zewnątrz widzimy to, co się dzieje w naszym wnętrzu. Podszedł więc do Egipcjanina i powiedział, czemu bijesz tego tego człowieka? Egipcjanin chyba się jakoś tam zbuntował na niego, w każdym razie ukrył tego zabitego Egipcjanina w piasku. Następnego dnia 
znowu widzi, że dwóch hebrajczyków się bije. Sprawa się doniosła do Faraona i musiał biedak uciekać. Uciekł aż do ziemi Madian. W języku hebrajskim Madian znaczy zmaganie się. Ale wiemy już z następnych czytań, które jutro nas czekają i pojutrze, co się stanie z Mojżeszem. Chciałbym jednak zwrócić na koniec waszą uwagę na to, że ta historia była warta uwagi samego wszechmogącego Pana, który jest w niebie i oby był błogosławiony na wieki w naszych sercach. Jeśli On zainteresował się takim istnieniem, a nie interesowały Go wielkie miasta, to co to za Bóg, który interesuje się jakimś znajdą, a nie interesuje się wielkimi metropoliami, który interesuje się bardziej własem na naszej głowie niż naszymi dyplomami, który interesuje się bardziej smutkiem Twojego serca niż karierą być może Twoich znajomych, którym zazdrościsz. Kim jest ten Bóg, który interesuje się tym, co w Tobie jest najgorsze, a pomija to, co jest najlepsze w tym świecie. Kiedy święty Paweł pisał swój list do Koryntian, na samym początku swojego pierwszego rozdziału napisał tak. Przypatrzcie się bracia waszemu powołaniu. Niewielu tam mądrych, dobrze urodzonych, wspaniałych ludzi. Bóg wybrał właśnie to, co nie jest w oczach tego świata, aby to, co jest, zawstydzić. Błogosławmy Pana dzisiaj na tej mszy świętej za to, że nas pokochał, w naszych historiach życiowych, które wcale nie są historiami gwiazd filmowych albo z jakichś seriali, tylko są historiami często dramatycznymi. I dziękujmy za to Panu, że właśnie takich nas kocha, że nas ceni bardziej niż Nowy Jork, że jakiegoś biednego sierotę ceni bardziej niż wielką, jakąś wielką metropolię. Że Bóg kocha konkretną jednostkę, konkretnego człowieka, a może pomijać całe traktaty, jakieś unie, jakieś organizacje, kocha Ciebie.